에브리원 안녕하세요 여러분 애니쌤입니다 오늘도 미드 문장을 가지고 제대로 된 진짜 영어 배워보는 시간 가져보도록 할게요 오늘의 미드 문장 원어민들의 리얼 사운드를 직접 들으시고 저랑 같이 스피킹 훈련 들어가 보도록 할게요 I hesitate bringing this up since you got so ugly about it last time I'd rather change teachers I hesitate bringing this up since you got so ugly about it last time I'd rather change teachers I hesitate bringing this up since you got so ugly about it last time I'd rather change teachers I hesitate bringing this up since you got so ugly about it last time I'd rather change teachers I hesitate bringing this up since you got so ugly about it last time I'd rather change teachers I hesitate bringing this up since you got so ugly about it last time I'd rather change teachers 자, 오늘의 문장들 열심히 잘 듣고 오셨고요. 첫 번째 나왔던 문장. 자, 첫 번째 나왔던 문장은 뭐죠? I hesitate bringing this up since you got so ugly about it last time. 이라는 문장이었어요. 자, I hesitate bringing this up. 자, 이 문장은 우리가 대화를 할때 어떤 화제를 꺼내야 돼요. 근데 그 화제를 꺼내면 상대방이 그닥 좋게 받아들일 것 같지가 않아요. 자, 그럴 때 이런 얘기 꺼내기 살짝 망설여지는데 I hesitate bringing this up. Hesitate. 망설이다. 주저하다 라는 동사죠. 자, bring something up 하면 어떤 이야기를 꺼내다 라는 표현이거든요. 자, 그래서 이런 얘기 꺼내기 좀 망설여지는데요. 조심스러운데요. I hesitate bringing this up. I hesitate bringing this up. 자, 같이 세번 읽어볼게요. I hesitate bringing this up. I hesitate bringing this up. I hesitate bringing this up. 자, 그 다음이 since you got so ugly about it last time. 자, since는 지금 뒤에 문장들을 보니까요. 뭐뭐 때문에 because의 뜻을 갖고 있네요. You got so ugly about it last time. 그럼 get ugly 하면은 뭐죠? 못생겨지다? 예, 진짜로 못생겨지다인데 얼굴이 못생겨지다라기보다는 여기서는 어떤 얘기를 듣고 좋게 수용하는 게 아니라 어떻게 그런 얘기를 할수 있어? How could you say that? 뭐 이러면서 안 좋게 받아들인 거죠. 그거를 get so ugly about it. 그런 문제에 대해서 좀안 좋게, 보기 안 좋게 받아들였다라고 표현을 했거든요. 자, since you got so ugly about it last time. 자, 지난번, last time. 지난번에 그닥 좋게 받아들이지 않았기 때문에, 즉, 난리를 치면서 안 좋게 받아들였기 때문에, 이 얘기 꺼내기가 조금 망설여지네요. 이렇게. 자, since you got so ugly about it last time. 같이 세 번. since you got so ugly about it last time. since you got so ugly about it last time. since you got so ugly about it last time 네, 자 이렇게 해서 문장 연습 I hesitate bringing this up since you got so ugly about it last time 자 같이 한번 마무리 지어 볼까요? I hesitate bringing this up since you got so ugly about it last time 네, 자 그러면 오늘 핵심 포인트는 bring something up 어떤 이야기를 꺼내다 라는 표현입니다 자 이걸 이용해서 문장 3개 또 만들어 보도록 할게요 자 여러분 첫 번째 문장은 내가 지금 이런 얘기를 꺼내서 미안해 라는 거예요 자 근데 어쩔 수 없이 얘기를 좀 꺼내야겠네 이런 상황이죠 자 일단 미안해 I'm sorry 자그 다음에 간단하게 연결해 볼게요 I'm sorry to bring this up 네, 이렇게 가면 되겠죠 I'm sorry to bring this up I'm sorry to bring this up 이런 얘기 꺼내서 미안한데 그리고 이제 그 다음에 얘기를 막 꺼내면 되겠죠 I'm sorry to bring this up 자 같이 세번 I'm sorry to bring this up I'm sorry to bring this up I'm sorry to bring this up. 네, 자, 두 번째 문장. 너는 왜 나의 전 여친 얘기를 꺼냈니? 라는 문장이네요. 그러니까 전 ex-girlfriend에 대해서 얘기를 꺼낼 필요가 없는데 갑자기 ex-girlfriend 얘기를 꺼내서 뭔가 좀 내가 되게 당황스러워진 그런 상황이 생겼어요. 자, 그럴 때왜 꺼냈어? 전 여친 얘기를? 이렇게 가면 되겠죠. Why did you bring up my ex-girlfriend? 이렇게 쓰면 되겠죠. Why did you bring up my ex-girlfriend? 자, bring up 사이에 this처럼 간단하게 목적어 나오면 그 사이에 쏙 집어넣고요. 단어 두세 개로 좀 길어진다 그러면 bring up 밖으로 꺼내시는 게 좋습니다. 자, why did you bring up my ex-girlfriend? Why did you bring up my ex-girlfriend? Why did you bring up my ex-girlfriend? Good job. 잘 읽으셨고요. 세 번째 문장 만들어 볼게요. 누가 이 얘기를 꺼냈니? 누가 이 얘기 시작했어? 네. 누가? Who로 가야겠죠? Who brought this up? Who brought this up? Who brought this up? 
네, 자 이렇게 해서 첫 번째 bring something up을 이용한 문장 세개 만들기 해봤고요. 두 번째 문장은 I rather change teachers. I rather change teachers. 라는 문장이네요. I rather 하면은 would rather 동사완용. 차라리 못모하는 게 낫겠다 라는 표현이에요. 보통 이런 표현을 쓸 때는요. I would 발음을 안 해줘요. apostrophe d로 축약해도 I d 이렇게 d 발음을 또 읽어주지도 않아요. 그냥 I rather, I rather. 앞에 would는 발음할 때 완전히 그냥 무시하세요. I rather change teachers. 그래서 차라리 선생님을 바꾸는 게 낫겠습니다. 라는 문장이 되겠죠. 자 그래서 이번에는 would rather 동사 원형에서 차라리 못모하는 게 낫겠다. 라는 문장들 만들어 볼게요. 자첫 번째, 너는 그냥 집에 있는 게 낫겠다. 저도 그냥 차라리 나가지 말고 집에 있는 게 낫겠어? 이렇게 해볼게요. You rather stay at home. 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 네, 이렇게 문장을 만들면 되고요. 두 번째 문장. 차라리 아무 말도 하지 않는 게 낫겠다. 라고 얘기를 해요. 자, 아무 말도 하지 않는 게 낫겠다. 라고 하면은 I rather not. 그죠? 부정문이니까 rather not. 자, 왠지 would가 조동선이니까 would not을 써야 되는 거 아닌가 라고 착각해서 잘못 쓰시는 분들이 있는데요. would rather이 한 덩어리에요. 그래서 rather not. rather 다음에 not을 붙이셔야 되고요. I rather not say anything. 이렇게. 차라리 아무 말안 하는 게 낫겠어. I rather not say anything. 같이 세봐. I rather not say anything. I rather not say anything. I rather not say anything. 세 번째 문장 만들어 보겠습니다. 우리는 차라리 회의 참석을 하지 않는 게 낫겠어 라고 하네요. 자 여러분 회의에 참석하다 attend a meeting, attend a meeting 네, 이걸 써주시면 되고요. we rather 근데 않는 게 낫겠대요. 이번에도 부정어 not이 들어가야겠죠. So we rather not attend a meeting. we rather not attend a meeting. 같이 세봐. we rather not attend a meeting. we rather not attend a meeting. We rather not attend a meeting. 네, 자 이렇게 해서 두 번째 would rather 동사 원형을 이용한 세개 문장 만들기까지 해봤습니다. 미드로 배우는 진짜 영어, 미드형 애니 쌤의 실강을 무료로 만나볼 수 있는 좋은 기회가 있다는 거 알고 계시죠? 자 돌아온 5월 30일 토요일 날 2시 반부터 2시간 정도요 강남 파고다 어학원에서 애니쌤이 미디엄 특강이 있습니다 일단 미리 신청을 하고 오셔야 되는데요 신청하는 방법은 애니쌤 tv 채널 안에 있는 게시판 커뮤니티 게시판 안에 가면은 자세한 설명과 주소 제가 써 드렸고요 그 다음에 이번 영상 밑에 화살표 조그맣게 있거든요 거기 클릭하시면 나오는 더 보기 란에도 제가 특강 신청할 수 있는 주소 제가 링크 걸어 놓도록 하겠습니다 다음 영상 열심히 잘 준비해서 다음 주에 또 업로드 하도록 할게요 I'll see you guys next time Have a great day Bye bye guys